நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு அகிலா கார்த்திகேயன் என்கின்ற ஒரு அன்பர் எழுதிய நூலிலே இருந்து அவருடைய சில பிரத்யேக அனுபவங்கள் மற்றும் நான் கேள்விப்பட்ட பலவிதமான அனுபவங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் பல ஆண்டுகளாக இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த காலை வேளையில காஞ்சி மகா பெரியவர் வாழ்வில் நடந்த அதிசயங்களை சொல்லுவது அவர் சொல்லி சென்ற உபதேச மொழிகளை சொல்லுவது மற்றும் அவருடைய ஆத்மார்த்தமான பல கருத்துக்களை நம் வாழ்க்கையில் நாம் நலமாக வாழ வேண்டியதன் பொருட்டு அவர் வந்து எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார் அவைகளையெல்லாம் சொல்லுவது என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் நூறு ஆண்டுகள் இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்த அந்த மகானுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து இதுவரை நான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் சில ஆண்டுகளுக்கான சம்பவங்கள் சில ஆண்டுகளுக்கான செய்திகள்தான் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில ஏராளமான செய்திகளும் அனுபவங்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கொட்டி கிடக்கிறது குறிப்பாக கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக மகா பெரியவர் குறித்த எண்ணம் எழுச்சி நம் சமூகத்தில ஒரு அலை போல உருவாகி பட்டி தொட்டி எங்கும் பரவி அவருடைய பிறந்த நாளான ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் பொழுதும் மற்றும் மாதந்தோறும் வருகின்ற அவருடைய நட்சத்திர நாளான அனுஷத்தின் பொழுதும் இந்த தேசத்தில் பல இடங்களில் அவருடைய நினைவாக சொற்பொழிவுகள் நடத்தப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் பல இடங்களில் ஒரு இடங்களில் இரண்டு இடங்களில் அல்ல தமிழ்நாட்டிலே சொல்ல போனால் அனுஷத்தன்று சென்னை மதுரை கோய கோவை சேலம் தர்மபுரி என்று இந்த மாவட்டங்களில் எல்லாம் மாதந்தோறும் அனுஷ நட்சத்திரத்தின் பொழுது அவருடைய மகிமைகள் அவருடைய கருத்துக்கள் வெகுவாக சிந்திக்கப்படுகிறது அப்படி சிந்திக்கப்படுவதற்கு உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தயாள பாத்திரமாக அவரும் வாழ்ந்து விட்டு சென்றிருக்கிறார் அவராலே ஏராளமான பேருக்கு ஏராளமான அனுபவங்கள் அப்படி அந்த ஏராளமான பேர்களிலே ஒருவர்தான் அகிலா கார்த்திகேயன் என்பவர் இவர் ஸ்ரீ ராம ஈஸ்வர பெரியவா என்கின்ற பெயரிலே தன் அனுபவங்களை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டிருக்கிறார் இந்த புத்தகம் எனக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது பல அன்பர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டு நீங்கள் இதை நிகழ்ச்சியில் சொல்லுங்கள் நாலு பேருக்கு தெரியட்டும் பெரியவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாருக்கும் சென்று பரவுவது என்பது ஒரு நல்ல விஷயம் என்று பலரும் நான் அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது என்னிடம் பல அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் பலர் தாங்கள் எழுதிய நூல்களை எனக்கு அனுப்பி தருகிறார்கள் சிலர் என்னிடம் நேரில் சந்தித்து நூலை கொடுத்துவிட்டு விவாதம் செய்துவிட்டு போகிறார்கள் இப்படி நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுவதன் பொருட்டு இதை கேள்விப்பட்டு எனக்கு நிறைய தகவல்கள் வருகின்றன அவைகளில் ஆதாரபூர்வமாகவும் நல்ல தன்மைகளோடு உள்ளதை நான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அப்படி பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது யாருடையது எதனுடையது என்கின்ற எல்லா தகவல்களையும் நான் வந்து மிக வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுகிறேன் அதுதான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தர்மம் பெரியவரை பற்றி பேசும் பொழுது நம்முடைய செயல்கள் எதிலுமே சிறுமை என்பது ஒரு தொழில் கூட இருக்கக்கூடாது என்னால் ஆனவரை சிறுமை இல்லாமல் அவருடைய பெருமையை எந்த அளவிற்கு குறைவின்றி சொல்ல முடியுமோ அதை இந்த நிகழ்ச்சியில நான் சொல்லி வருகிறேன் அந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு திரு அகிலா கார்த்திகேயன் என்பவர் எழுதின ஸ்ரீ ராம ஈஸ்வர பெரியவா என்கின்ற நூலிலே இருந்து சில அனுபவங்கள் 
திரு அகிலா கார்த்திகேயன் அவர்கள் ஒரு நல்ல பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்திலே இருந்து வந்தவர் அதாவது அகத்தியன் பள்ளி சுப்பிரமணிய ஐயர் என்பவருடைய புதல்வர் இந்த அகத்தியன் பள்ளி சுப்பிரமணியன் என்பவர் மகா பெரியவர் பால் மிகுந்த பக்தியும் பற்றும் கொண்டவர் அவருடைய பிள்ளை அவர் இவருக்கு இன்னொரு சகோதரர் இருக்கிறார் அவர் பெயர் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி அகத்தியன் பள்ளி கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பது அவருடைய பெயர் அவர்தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது பெரியவாளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க தோணுது என்கின்ற பாடலை எழுதி பாடியவர் அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு வந்து பெரியவாளுடைய பலவிதமான ரூபங்கள் அவருடைய நினைவுகள் அவருடைய சிந்தனைகள் அவர் அவர் பாலான சம்பவங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள நினைவுக்கு வரும் கிட்டத்தட்ட அது வந்து அதுவும் ஒரு பூஜைக்கு சமம் அதுவும் ஒரு தியானத்துக்கு சமம் அப்படிப்பட்ட அந்த அகத்தியன் பள்ளி திரு கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய சகோதரனான அகிலா கார்த்திகேயன் பெரியவரை வந்து ஒரு ராமச்சந்திர மூர்த்தியோடு ஒப்பிட்டு சிந்திக்கிறார் ராமாயணத்தில் வருகிற ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியோடு ஒப்பிட்டு சிந்திக்கிறார் அதற்கு முன்பாக இவர் பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் என்று சொல்லப்படுகிற பிரதோஷம் மாமாவினுடைய சீடராகவும் இருக்கிறார் பிரதோஷம் மாமாவை இவர் கவனித்திருக்கிறார் வியந்திருக்கிறார் பிரதோஷம் திரு வெங்கட்ராமையரை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் வந்து பல தருணங்களிலே பேசி இருக்கிறேன் மகா பெரியவராலே அறுபத்தி நான்காவது நாயன்மார் என்று பாராட்டப்பட்டவர் ஒவ்வொரு பிரதோஷத்தின் பொழுதும் தவறாமல் வழிபாடுகள் நகழ்த்தி வாழ்ந்தவர் அது மட்டுமல்ல பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையரிடம் காணப்படுகின்ற ஒரு பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருக்கு வந்து எல்லாமே மகா பிரிவா மட்டும்தான் அதாவது ஏக சிந்தனை அவரிடம் கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால் பரமேஸ்வரனும் பெரிவாதான் மகாவிஷ்ணுவும் பெரிவாதான் ஆஞ்சநேயரும் பெரிவாதான் காமாட்சியும் பெரிவாதான் முருகனும் பெரிவாதான் அவருக்குள்ளே நான் எல்லாவரையும் பார்க்கிறேன் அவர் எல்லோருமாக இருக்கிறார் அத்தனை தெய்வங்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வடிவில் நம் முன்னாலே நடமாடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மகா பெரியவா என்று வெங்கட்ராமையர் அவர்கள் பிரதோஷ மாமா என்கின்ற வெங்கட்ராமையர் அவர்கள் தன் அன்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார் அதை இவரும் இந்த அன்பரும் கேட்டிருக்கிறார் கேட்டிருக்கிறார் இவருக்குள்ளேயும் அந்த பல தெய்வ சிந்தனைகள் உண்டு கூடவே ஒரு கேள்வியும் உண்டு அது எப்படி ஒருவரிடம் எல்லா தெய்வங்களும் ஒருவராக இருக்க முடியும் அன்பின் மிகுதியில் பக்தியின் மிகுதியில் ஒரு மிகையாக சொல்லப்படுகிற ஒரு கருத்துவ இது என்று ஒரு ஒரு சிந்தனை பெரும்பாலும் நாமளும் எத்தனையோ ஞானிகளை பார்க்கிறோம் எவ்வளவோ பேரை பார்க்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் வந்து தங்களுடைய குருநாதரை மிக உயர்வாக சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்லுவது வழக்கம் கவிதைக்கு பொய் அழகு மிகையும் அழகு ஆகையினால உயர்த்தி சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து விடுகிறது நாம் வந்து அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்தை கொண்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் இந்த நூலிலே நான் இப்பொழுது சொன்ன இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அவர் போக்கிலே அவர் சொல்லிக்கொண்டே வருகின்றவர் வெங்கட்ராமையர் அவர்கள் சொன்ன கருத்து எந்த அளவிற்கு சரியானது என்பதை சொல்லுவதற்கு முன் வருகிறார் அந்த அனுபவம் இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் இன்னைக்கு இப்ப நாம தெரிஞ்சுக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று ஒரு சமயம் செங்கல்பட்டிலே மகா பெரியவர் அவர்கள் தங்கி இருக்கிறார் பிரதோஷ வேலை அவரை தரிசனம் செய்வதற்காக கார்த்திகேயன் அகிலா கார்த்திகேயன் அவர்களும் அங்கு சென்றிருக்கிறார் அப்படி அவர் சென்ற சந்தர்ப்பத்தில் பெரியவர் அவர்கள் மடத்தில் அமைதியாக உட்கார்ந்து தியானத்தில் இருக்கிறார் எல்லோரும் முன்னாலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவரும் போய் அமர்கிறார் இவருக்கு வந்து இந்த தரிசனத்தை முடித்து விட்டு ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போகணும் மனசுக்குள்ள என்னன்னாக்கா ஆஞ்சநேயரை தரிசிக்காம இங்க வந்துட்டோமே என்பது போலவும் ஒரு எண்ணம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து மனம் வந்து ஒரு நிலையில் பெரியவரிடம் குவியாமல் இங்கே வந்து அனுமனையும் சேர்ந்து நினைக்கிறது சரி பிசிக்கரமா பெரியவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போகும் வழியில் ஆஞ்சநேயரையும் நாம் தரிசனம் செய்து கொள்வோம் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு இவர் இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் 
இது அவர் எதற்காக சொல்லுகிறார் அப்படின்னா அவருக்குள்ளேயே எல்லாரும் இருக்கு அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டாலே எல்லாம் முடிஞ்சுது ஆனால் நம் பக்தி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அவர் வேறு ஆஞ்சநேயர் வேறு மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு என்று அதாவது ஒன்றாகிய இறையை பலவாக கருதி கொண்டிருக்கிறது என்பது தான் இந்த இடத்துல நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி அதனால் அவர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அனுமனை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு திடீர் என்று பெரியவர் அவர்கள் தான் அமர்ந்திருந்த நிலையில் இருந்து எழுந்திருந்து அந்த மடத்தை விட்டு வெளியே போகிறார் என்னடா அது நம்ம உட்கார்ந்து அமைதியாக அவரை தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் திடீர்னு ஒன்றுமே சொல்லாமல் சட்டுன்னு வேகமாக எழுந்து வெளியே போகிறார் எங்கே போகிறார் ஒரு வேளை ஏதாவது அவசரமாக ஒதுங்குகிறாரா இல்லை என்ன என்று எழுந்திருந்து போய் பின்னால் பார்த்தால் அவர் வந்து வேகமாக மடத்தை விட்டு வெளியேறி சாலைக்கு வந்து சாலையை கடந்து சாலைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில் அந்த கோவிலுக்குள்ளே நுழைந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் சன்னதி இருக்கக்கூடிய மண்டபத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொள்கிறார் பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கின்ற நம்முடைய அகிலா கார்த்திகேயனுக்கு இப்பொழுது தான் புரிகிறது தனக்கு தன் எண்ணப்போக்கை புரிந்து கொண்டு தனக்கு உணர்த்துவதற்காக அதாவது நீ நினைக்கிறா போல உன்னுடைய ஆஞ்சநேயர் தரிசனமும் நிகழட்டும் அதே சமயம் அந்த ஆஞ்சநேயர் வேறு நான் வேறு இல்லை என்று மறைமுகமாக உணர்த்துகின்ற விதமாக பெரியவர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டாரோ அப்படித்தான் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சது அதை அவர் தெரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதுதான் அவருடைய தீர்க்க தரிசனம் அவர் வந்து சொல்லாமல் சொல்லுவது என்று பெயர் சில விஷயங்களை சொல்லாம தான் சொல்லணும் வார்த்தைகளால் சொன்னால் அது வந்து விரிக்கிற் பெருகும் என்பது போல எங்கெங்கோ போகும் பளிச்சுன்னு இப்போ சொல்லி முடிச்சுட்டார் அங்கே பெரியவருடைய தரிசனம் ஒரு சேர ஆச்சரிய தரிசனம் ரெண்டும் திரு கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு நிகழ்கிறது இந்த அனுபவத்தை சொல்லி அவர் சொல்கிறார் நான் பிரதோஷ மாமா சொன்ன கருத்துக்கள் இருக்கிறதே அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நான் அசை போட்டபடி இருந்தேன் எனக்குள்ளே சலனம் சஞ்சலம் இருந்தது பல தெய்வ சிந்தனைகள் எல்லாம் எனக்குள்ளே இருந்தது அப்படி தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனால் எல்லா தெய்வமாகவும் எல்லா தெய்வங்களும் அடங்கின ஒரு வடிவாக நான் இருக்கிறேன் என்று அன்றைக்கு எனக்கு மகா பெரியவர் அவர்கள் உணர்த்தியதாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் என்று ரொம்ப அழகாக இந்த கருத்தை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அநேகமாக இவருக்கு ஏற்பட்ட சலனங்கள் சஞ்சலங்கள் கேள்விகள் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்குள்ளேயே இருந்திருக்கும் இந்த அனுபவம் இந்த சம்பவம் நமக்கெல்லாமும் ஒரு விடை போல் இருக்கிறது அல்லவா தொடர்ந்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு